రాస్తున్నారు స్మరణం చేయాలి ఎలా స్మరణం చేద్దాం భగవంతుడి గురించి ఆలోచించాలి ఎలా చేద్దాం దాన్ని కొన్ని స్టెప్స్ ఉన్నాయి మొట్టమొదటి స్మరణం చేయాలంటే హియరింగ్ చేయాలి శ్రవణం చేయాలి భగవత్ కథ వినాలి నేను ఎల్లప్పుడూ నా ప్రవచనాలు చెప్తూ ఉంటాను భగవంతుడి గురించి స్మరణం చేయాలంటే ఫస్ట్ భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి చాలా ఇంపార్టెంట్ నేను ఎల్లప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను మనం ఎవరికైనా ఎవరి గురించైనా ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆలోచించాలంటే ఆ పర్సన్ని అంతలాగా ప్రేమించాలి అప్పుడే తన గురించి ఇరవై నాలుగు గంటలు ఆలోచించగలుగుతాం అండ్ ఎప్పుడైతే మనం ఎవరికైనా ప్రేమించాలంటే ఆ పర్సన్ గురించి పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి ఎప్పుడే ప్రేమించగలుగుతాం మనకి ఎవరైనా ఒక రెజ్యూము లేదంటే ఒక బయోడేటా చేతి ఇచ్చేస్తే మిస్టర్ కృష్ణ సో అండ్ సో బాన్ ఇన్ మథురా ఫాదర్ నేమ్ దేస్ మదర్ నేమ్ దేస్ ఏజెడ్ దేస్ అంటే మనం ప్రేమించలేము ఆ భగవంతుడి గురించి ఆయన ఒక గుణాల గురించి మనం ఎక్కువగా తెలుసుకోగలితేనే ఆయన్ని మనము ప్రేమించగలుగుతాం సో భగవంతుడిని భగవంతుడి గురించి స్మరణం చేయాలంటే భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలి భగవంతుడిని ప్రేమించాలి సో భగవంతుడి గురించి తెలుసుకోవాలంటే గురువుల దగ్గర సాధువుల దగ్గర శాస్త్రలో భగవంతుడి గురించి మనము వినాలి సో మొట్టమొదటి స్టెప్ ఇస్ హియరింగ్ అండ్ హియరింగ్కి రెండు అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి ఎప్పుడైతే మనం వింటామో రెండు విషయాలు జరుగుతాయి ఒకటి అనర్థ నివృత్తి అనర్థ నివృత్తి అంటే మనలో ఉన్న చెడు గుణాలు పోతాయి అండ్ అర్థ ప్రవృత్తి మనలో మంచి గుణాలు వస్తాయి సో వినాలి మనం భగవంతుడి గురించి వినాలి అండ్ విన్న తర్వాత ఏం చేయాలి ఆఫ్టర్ హియరింగ్ వాట్ వీ షుడ్ డూ రిమెంబరింగ్ దాని గురించి మనము రిమెంబర్ చేయాలి ఎలా రిమెంబర్ చేయగలుగుతాము బై మెమరైజింగ్ సింపుల్ టిప్ శ్లోక మెమరైజ్ చేయడము భగవద్గీత నుంచి కొన్ని శ్లోకాలు భాగవతం నుంచి కొన్ని శ్లోకాలు మనము కంఠస్థం చేశాము లేదంటే ఏదో ఒక భజన్ మెమరైజ్ చేశాము సే భగవంతుడి గురించి మీరు ఎల్లప్పుడూ ఆలోచించాలంటే ఎలా ఆలోచిస్తారు ఆయన ఒక భజన్ మీకు తెలుసు అనుకోండి మీరు డ్రైవింగ్ చేస్తూ చేస్తూ ఆ భజన్ పాడితే మీరు ఎలా భగవంతుడిని గుర్తు చేయగలుగుతారు లేదంటే మీరే మీకేదో శ్లోకం వచ్చు అనుకోండి దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఉచ్చారణ చేస్తే మీకు భగవంతుడు గుర్తు వస్తారు సో ఫస్ట్ స్టెప్ హియర్ చేయాలి సెకండ్ స్టెప్ దాన్ని రిమెంబర్ చేయాలి రిమెంబర్ చేయడానికి మెమరైజ్ చేయాలి అండ్ థర్డ్ స్టెప్ దాని మీద రిఫ్లెక్షన్ చేయాలి మనం ఈ మధ్యన సండే సండేస్ ఏం చేస్తున్నాము క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ చేస్తున్నాం రిఫ్లెక్ట్ చేయడం అంటే మన జీవితంలో దాన్ని ఆచరించడం దాన్ని ప్రాపర్గా కల్టివేట్ చేయడం నేను చాలాసారి చెప్పాను ఓ ఇరవై నాలుగు గంటల్లోనే ఒక హెల్దీ హ్యూమన్ బీయింగ్ కనీసం నలభై వేల ఆలోచనతో కూడి ఉంటాడు నలభై వేల ఆలోచనలు వస్తాయి మనకి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ టైంలో ఆ నలభై వేల ఆలోచన అంటే నేను తక్కువ చెప్తున్నాను మీరు గూగుల్ చేసుకోండి ఫిఫ్టీ థౌజండ్ టు సిక్స్టీ థౌజండ్ సెవెంటీ ఎయిటీ థౌజండ్ వరకు కూడా చెప్తున్నాను నేను మామూలుగా యావరేజ్గా చెప్తున్నాను సో ఈ ఫార్టీ థౌజండ్ ఆలోచనలో ఒక్క ఆలోచన ఏంటంటే నేను మంచి భక్తుడుగా అవ్వాలి సో ఈ ఒక్క ఆలోచన థర్టీ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ నైంటీ నైన్ ఆలోచన ఈ ఒక్క ఆలోచనని దవాయించేస్తుంది అప్పుడు మీరు మెల్లమెల్లగా భగవంతుడి గురించి మర్చిపోతారు సో దీన్ని ప్రాపర్గా కల్టివేట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి రూప గోస్వామి ఒక అరవై నాలుగు ప్రాసెస్ ఇస్తారు సిక్స్టీ ఫోర్ ప్రాసెస్ చరణామృతి తీసుకోవడం గుడికి వెళ్ళి దర్శనం చేసుకోవడం ప్రదక్షిణ చేసుకోవడం సి ఇట్ సేజ్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్ వన్ హూ ఎంటర్స్ ద టెంపుల్ డజంట్ నీడ్ టు ఎంటర్ ద వూంబ్ ఆఫ్ ఎ మదర్ అగైన్ ఎవరైతే టెంపుల్ లోపలికి అడుగు వేస్తారు వాళ్ళు మళ్ళీ ఎవరో ఒక గర్భంలో ప్రవేశించే అవసరం లేదు అంటే ఈ జన్మ మృత్యు జరావేది ఈ సంసార చక్రం నుంచి వాళ్ళు విముక్తులవుతారు సో దాన్ని ప్రాపర్గా కల్టివేట్ చేయాలి కల్టివేట్ చేయ యాత్రకి వెళ్ళాలి వృందావన్ మాయాపూర్ ద్వారక యాత్రకి వెళ్ళాము చరణామృతి తీసుకున్నాం ప్రదక్షిణ చేసాం భక్తులతో అసోసియేట్ చేసాం భాగవతం చదివాము సో అలా దాన్ని మెల్లమెల్లగా కల్టివేట్ చేసుకుంటే స్మరణం అనేది సరళం అయిపోతుంది Krishna Krishna Krishna